ഇവിടേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മറവി രോഗമാണ് അഥവാ ഡിമെൻഷ്യ എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രായമായവരിൽ മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരിലും ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡിമെൻഷ്യയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലൂത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ പ്രതീഷ് പി ജെ ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഈ മറവി രോഗം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യവയസ്ക് എടുത്താൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നമ്മളിലുള്ള ഒരു മറവി മറവി രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് മറവി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ കാർക്ക് എവിടെ വെച്ചു ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ തപ്പിയടക്കായിരുന്നു അത് പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മറവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴാണ് ഈ മറവി ഒരു രോഗമായി മാറുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മേനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു റിട്ടേറേഷൻ എന്ന് പറയും അത് എഫക്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മനെ ഒരു ബാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയും പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നത് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു സാധനം ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോലെ ഒരു സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ രജിസ്റ്റർഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ അറിയില്ല അത് മാറ്റി വെച്ചുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നോർമൽ മെമ്മറി പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയി അതിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴാണ് രോഗമായി മാറാന്നുള്ളത് ഈ മറവികൾ നിത്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങാം ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ജോലിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു 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 ലേഡി ആണെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഇടാൻ മറക്കുക അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായി മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു വിധം ഈ ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ ഈ ഡിമെൻഷ്യലിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേധശയത്തിലുള്ള ഓർമ്മക്കുറവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക പണ്ടത്തെ ഓർമ്മനിത് ബാധിക്കില്ല ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ ബാധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുമാത്രം ഈ ഡിമെൻഷ്യലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആവണുള്ളൂ ഈ ഓർമ്മക്കുറവ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പല ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ചിലവർ മാറ്റം വരാം അതുവരെ നല്ല പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള സംസാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം പിന്നെ ചിലവരിൽ കാണുന്നത് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യണതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യണതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാം ഫ്ലുവൻസി നഷ്ടപ്പെടാം എന്താ പറയേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റാണ്ട് പറ്റുക പിന്നെ സാധനങ്ങളുടെ പേര് മറക്കുക ഒരു പാന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇവരെയൊക്കെ പേര് മറന്നു പോകുക ഇതാണ് വേറൊരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ആളുകളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് മറക്കുമോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ പണ്ട് കണ്ട ആൾക്കാരെ പേരൊക്കെയാണ് മറക്കാറുള്ളത് അടുത്തുള്ളവരെ പേര് മറക്കൂല്ല പക്ഷേ ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ പേരും ബന്ധമൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഇന്നാൾ ഒരു എനിക്ക് വന്നൊരു പേഷ്യൻ്റാണ് അവർ മോള് പറയായിരുന്നു മോള് അമ്മേനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ മോളോട് ചോദിക്കുന്നത് മോളെ നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നുമില്ലേ മോള് എന്ന് അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിൽ വരെ ആ ഒരു ഡി ജനറേഷൻ എത്താൻ മകളാണെന്ന് വരെ മറന്നു മറന്നു പോയി മകളാണ് റിലേഷൻഷ
അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർമ്മക്കുറവ് ഡിമെൻഷ്യൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആവണമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം തെറ്റിപ്പോവുക നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ ഒരു ബട്ടൺസ് തെറ്റിപ്പോവുക സാരി എടുക്കുന്ന ലേഡീസിൽ സാരി കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുക പിന്നെ പല പല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് ഇത് ബാധിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഒരു ഡിമെൻഷ്യ എന്ന രോഗമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ പലതരം ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ ഒരു ബ്രോഡായിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യാസ് എന്നും പറയും ഒന്ന് അൺട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയും ഈ ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യാസിൽ വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമെൻഷ്യ നമ്മൾ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിമെൻഷ്യൽ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഡിമെൻഷ്യാസ് നമുക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവർക്ക് തൈറോയിഡ് റീപ്ലിനിഷ് ചെയ്താൽ അവരെ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു പേജ് ടൈപ്പ് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ബി സിക്സ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഈ രണ്ട് വിറ്റമിൻ്റെ കുറവും ഒരു ഡിമെൻഷ്യ പിക്ചർ പോലത്തെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറവ് നികത്തിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഓർമ്മക്കുറവിന് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും അത് മാറുക ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യസ് മാറും തിരിച്ചും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് എച്ച് ഐ വി സിഫിലീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവരിലും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഡിമെൻഷ്യ പിക്ചർ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ എൻകഫ്ലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ബ്രെയിനിൻ്റെ തൊലിമ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അതും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഈ നോൺ ട്രീറ്റബിൾ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം തുടരാം ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാനൊരു ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയും ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോട്ടെ ആ പറയൂ കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ പറയൂ കേട്ടോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആ സർ എന്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് എനിക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്നു ഓക്കെ ആ എനിക്ക് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു മെമ്മറി ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ നിയറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്താണ് ഈ മെമ്മറി ലോസ് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് മെമ്മറി ലോസ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില കാര്യങ്ങളേ എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുള്ള പെട്ടെന്ന് പേര് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒമിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ആവാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ രജിസ്റ്റേഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ടേ ഇതൊരു ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി രോഗത്തിന്റെ ഇതല്ലാട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ആങ്സൈറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഉണ്ടല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു റീസൺ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ഉണ്ട് ഒരു റിമോട്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഈ റീസൺ മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യില് അതിൽ റാം ഒക്കെ പോലെയാണ് അതിനൊരു സിക്സ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ റിമോട്ട് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോലെ അതിന് അൺലിമിറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രെയിൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റിയിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ബ്രെയിൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ആങ്സൈറ്റി പോലെയാണ് എനിക്ക്
ഡിമെൻഷ്യ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് അൺട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ പ്രായമായവരിൽ ഡിമെൻഷ്യ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രായമല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിമെൻഷ്യ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ജെനറ്റിക്സ് പാരമ്പര്യം അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ പച്ചനും അമ്മയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ആൽക്കോൾ യൂസ് ആൽക്കോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഹയർ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിമെൻഷ്യ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ കട്ടായി പോയൊരു കോളർ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് പുള്ളിരത് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പുള്ളിരത് ഒരു ആൻസൈറ്റി ഇതാണ് അത് ഡിമെൻഷ്യ ഇസ് എ ബാഡ് ഡിസീസ് ഒരു വേഴ്സ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് സോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല ആ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഓക്കെ സാറേ ഏ പറയൂ ട്ടാ കേൾക്കണ്ട ആ നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ട്യൂമർ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി ആഹാ ഇപ്പോ ചെറിയൊരു ഓർമ്മ കുറവ് ഓക്കെ എത്ര വയസ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ വഴി തെറ്റാ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ല വെറുതെ ഓർമ്മക്കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഹാ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആള് ഡ്രസ് ചെയ്യണല്ല വീട് വീട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണേ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്സ്മാര ഇതെല്ലാം ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അൽഷിമേസ് അത് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അൽഷിമേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഡിമെൻഷ്യകളിൽ നിന്ന് ഇത് അൽഷിമേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അൽഷിമേസ് ഡിമെൻഷ്യൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡിമെൻഷ്യ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടോ ടെമ്പറൽ ഡിമെൻഷ്യ എന്നിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിമെൻഷ്യ അതിൽ സ്വഭാവത്തിലാണ് അവരെ വ്യത്യാസം വരാം സ്വഭാവത്തിലാണ് ആദ്യം ചേഞ്ചസ് കണ്ടു തുടങ്ങുക നല്ല മാന്യമായ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അശീലമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ കയറി പിടിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജസ് അയക്കുക അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ വരാം വേറെ അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യലും ബേസിക്കലി ഈ മെമ്മറി ഡെഫിസിറ്റ് മെമ്മറി പ്രോബ്ലംസ് കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി മേടിക്കാൻ മറക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാ പിന്നെ ഈ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് നേരത്തെ പറയുക പോലെ കറി ഉണ്ടാക്കണോടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാം പിന്നെ ഈ വഴി തെറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ പേര് മറക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇതാണ് മെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഡിമെൻഷ്യ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിമെൻഷ്യയിൽ അതിൽ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ കുറയ്ക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് സ്പീഡ് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് നമുക്കൊരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആക്കി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡിസീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം കാരണം അൽസൈമസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഒരു ഏഴോ മുതൽ എ
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഡിമിനിഷ്യ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഒരു ഡിപ്രഷനായിരുന്നു ഡിമെൻഷ്യ അല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഡിപ്രഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒരു ഡിമെൻഷ്യ പോലെ കവറപ്പായിട്ട് വരും ഇതാണ് നോൺ ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ അല്ല ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ ട്രീറ്റബിളാണ് നമ്മൾ അൽസൈമേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സംശയം ഇത് കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ആണോ മരുന്നുകൾ തുടർന്ന് ഒരുപാട് നാൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇതല്ല ബേസിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കിടക്ക് കിടത്തി ചികിത്സേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓപ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഡേ ആവുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം റെഡി ആവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനുള്ള കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ നോൺ ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നോൺ ട്രീറ്റബിൾ അല്ല ട്രീറ്റബിൾ ഡിമെൻഷ്യ അല്ല എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് ആണ് എം ആർ ഐ ബ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കോഗ്നേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ബ്രെയിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് എഫക്റ്റ് ഇടുന്നത് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ലാംഗ്വേജ് ഭാഗമാണോ അത് മെമ്മറി ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് അവർ സ്കോർ ചെയ്ത് കുറയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിക്കലി ഈ അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഏത് ഡിമെൻഷ്യയും വരുന്നത് എസറ്റൈൽ കോള എന്നിട്ടൊരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ ലെവലിൽ കുറയുമ്പോഴാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവലിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന മൂന്നോ നാലോ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഒരു വേറൊരു ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്നൊരു കെമിക്കലുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത് പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ റോള് ഇവരെ കൂടെ നോക്കുന്ന ഈ സോഷ്യൽ ഇത് കെയർ ഗീവേഴ്സിനാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്നിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അവരെത്രത്തോളം ഒരു കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെ നോക്കുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു കെയർ ഗീവേഴ്സ് ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയണം ഇവരെ എന്തിനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്താണ് ഈ ഡിമെൻഷ്യ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇവരെ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഇവരെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം പലപ്പോഴും ഇവർ നന്നായി ചെയ്താൽ തന്നെ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള ചീത്ത വിളി ഒക്കെയാണ് കേൾക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് റെഡി ആവണം ഫസ്റ്റിന് അറിയേണ്ടത് നല്ലൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണം ഈ ഡിമെൻഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പല പല സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ആർ ടി ഐ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പല സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ ഈ ക്ലാസ്സസ് നടത്തും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ളവരെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒത്തുകൂടൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരാൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് മറ്റ് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവർക്ക് ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ളവരെ നോക്കി നോക്കി ഇവർക്ക്
ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അതേ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെക്കുന്നതാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെമ്മറി എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ ബാത്റൂമിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രഷ് ഒട്ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു അതിന് പല്ലേക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പല്ലേ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ റീഡ് ഇത് റീഡ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു പാത്ത് ഫൈൻഡിങ് പോലെ അവർക്ക് അത് സുഖമാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നു അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പത്രം വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ടി വി കാണാനിരുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അവർ പോകുന്നത് അവിടെ അവർക്ക് റിമെമ്പറിങ്സിനുള്ള മെമ്മറീസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതവരെ ഒരുവിധം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിപ്പിക്കണം ബ്രെയിൻ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് കുറയും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പസിൽസ് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിലാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചെറിയ ചെറിയ പസിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സുഡക്കു വായിപ്പിക്കുക സുഡക്കു ഗെയിംസ് പേപ്പർ വർക്ക് വായിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ കൊണ്ട് അത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വായിപ്പിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെ പക്ഷേ എന്നാലും ഈ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഈ ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചവരെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ചീത്ത കേൾക്കുകയും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഈ അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ വന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയണില്ല അവർ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ പാവം ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കണ കൂടെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നോക്കാൻ നിൽക്കണവരാ മിക്കവരും അവരെ കരിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വേണം ഒരു ഒരു ആളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരെ കരിയർ അവരെ ജോലി അവരെ ഫാമിലി അവരെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്കൊരു റിവാർഡ് കിട്ടുന്നതാണ് റിവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പാവും എന്ത് കാര്യം ചെയ്തനെ ചെയ്ത് അതിന് റിവാർഡ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പാവും കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അതൊരു സുഖമാണ് കാരണം അവരെ ചിരി അവരെ സ്നേഹമായിട്ടൊരു ഉമ്മ കിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമുക്കൊരു റിവാർഡാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് അടിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കലായിരിക്കും ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിയായിരിക്കും കേൾക്കണം അപ്പോൾ അത് അവരെ ബാധിക്കാൻ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബേൺ ഔട്ട് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഈ റോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മോളാണ് നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് അമ്മേനെ ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ലെങ്കിൽ വേറെ സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇവർ മാറി മാറി നോക്കാം പിന്നെ ഇവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും സ്വഭാവത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കില്ല അവർക്ക് ആരോഗ്യ ചെവിടിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അശ്ലീല പോലെ ഹാലുസിനേഷൻസ് കാണും ചില പോലെ വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നും അത് കാണുമ്പോൾ ഇവർ പേടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും ആ സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിമെൻഷ്യയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ